，这位兄台叫白桦苍松，点了一盘。2012年首届武功杯象棋邀请赛，红方是王天一，黑方是洪志。比赛背景是这样的：由于洪天王前几轮的战绩呢傲视群雄，要是再赢了这盘棋，那就提前一轮夺冠。所以说很关键，比赛开始。上来双方玩了一个中炮过河车，对屏风马进七兵。洪天王左马盘河，天一跳左马，横车进中兵，充足彩车，平车捉马，对手吃兵拱红马，老王再充中兵，吃马，拱中卒一将，补士，吃马。黑方居一平四，都是普招，没什么好说。下一波轮到红旗了，在当时主流的变化，平兵将，还有马旗进五，或者横车。老王走一个非常冷门的士六进五，也是不想让对手有所准备。但是从后面的招法来看，天王绝对败过，而是老王自己好像并没有那么熟悉。往下瞧，对手直接扔个底炮，天一这边走坏了，他是往右侧平兵一将，整反了，应该是往左。对手补象，红方进炮保兵，把他堵在家里。对手拆炮架呢，红方就吃足捉马，吃完马还捉双，黑方肯定是不能吃兵的。这个棋呢，黑方也不是那么好展开进攻。当时天一往右平兵一将，黑方补象，紧接着马七进五，踩着卒打着卒，往下冲，防不了了，唯有对攻，炮八平六，进马打车嘛，天王出山了，捉马，这个棋往哪儿跳都不好走了。马五进三，他这招是防止黑方进车，红方有一波回马踩，到时候你一躲，红方还有个炮击中士，马踩车的棋，是这么个事儿。但是天王有招啊，不进车了，直接送卒。你要是吃了，黑方就平车，捉着马砍着象。老王一琢磨，算了吧，出去抓炮，看一看能不能给对手点压力。不成想，黑方根本没往这边瞅啊，小刀弯心一将，不吃不行啊。黑方坐掉视角炮，红方也吃了一个，捉着黑方马。天王居将，敢退就出将，错死。那只能垫车，不换退两步，这只是暂时避一避。红方不能去吃马，对手出将，这是抽车啊。要是他不动，还能退回来防守，那你现在怎么办呢？把车抬起来，黑方又将，依然得回来垫。这棋彻底散架了，怎么整呢？老王平炮，有根，天王出将叫抽，红方退回来防守。这个棋形，人称铁索横将，他悬在半空，他俩不管哪头折了，老帅都要遭殃。黑方不急，捉一下马，马保着炮啊，补个象，居八平四形成三把手。这咱说，要是硬将啊，红方俩车都没了，先弄走一个，再将就只是普通交换了，没啥意思。换队形，前车平七，从这一将，红方只能垫，再退炮打车呢，不就突破了吗？老王来个泰山压顶，让他没法下脚。黑方平一步，红方跟。哎，这棋黑方如果说将一局，红方一垫，别住自己象腿他把底象砍了
，红方有个回马彩双是吧？天王去别处发展了，卒三进一，吃了彩雕，小马又登场了，红方没棋可走，退个老帅，尝试着能不能将炮拽过来呀、啊？没门下底将军上帅。跳马，老王平个炮，对手落象，平车，可以进炮将军破掉底象，黑方进马给挡上了，下底将一军，落象，没棋了，退车，严防死守，黑方三把手想硬来抽车，老王回马生根，天王虎口献炮。一招毙命！铁索横将的阵法被破了，红方只能吃炮，黑方硬将，吃车做掉，后退，再吃，剩马炮没有战斗力了，赢下老王，红天王提前一轮夺冠。本期视频就到这儿，我是四郎，下期再见。